हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजी का प्रैक्टिकल और टुडे हम लोग देखेंगे ऑल द स्पॉटिंग्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑल द स्पॉट्स विद आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा फोकस हमको आइडेंटिफिकेशन पे करना है एंड कमेंट्स ऑलरेडी वी आर डिस्कस तो आई होप यू हैव सीन ऑल द वीडियोज ऑफ द स्पॉटिंग स्पॉट ए से लेके स्पॉट जे के हर स्पॉट को डिटेल में एक ऐसी मैंने वीडियोस बनाए हैं तो उसको आप वापस देख लीजिए ओके इसमें एक्सपेंशन भी है क्योंकि थेरेटिकल पार्ट भी उसमें आता है ओके बहुत सारे स्पॉट्स में तो आपका थेरी पार्ट भी एक ऐसे कवर हो जाएगा तो आज हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन द आइडेंटिफिकेशन तो हर स्पॉट में कौन कौन से ऑप्शन है उसको देखेंगे ओके और फिर उसके बारे में कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा एक ऐसी डिस्कस कर लेंगे एक रिवीजन जैसा कर लेंगे तो जब आप एक ऐसी इस वीडियो को वापस देखोगे तो म्यूट कर लीजिए और जितने भी स्लाइड्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और यह भी समझेगा कि कौन से स्पॉट में आपको डिफिकल्टी हो रही है ताकि उस स्पॉट पर आप ज़्यादा फिर फोकस करेंगे चले स्टूडेंट्स करते हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि स्पॉटिंग का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसा है क्वेश्चन नंबर फोर स्पॉटिंग ऑल दो स्टूडेंट जो आज तक अभी तक एक एन सी मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो टेन स्पॉट्स विल बी कैप्ट ओके तो आउट ऑफ टेन एक एन सी हर स्पॉट में नेचुरली देर आर फिक्स्ड टाइप के ऑप्शन है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है ओके तो स्पॉट फाइव पहले पांच स्पॉट जो है वो बॉटनी से है और लास्ट के पांच स्पॉट जोलॉजी से हैं तो पांच स्पॉट बॉटनी के पांच स्पॉट जोलॉजी के हाफ मार्क्स यू विल गेट फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और आज के इस सेशन में हम लोग आइडेंटिफिकेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि कमेंट जो वाला पार्ट है वो एक्चुअली आपको खुद तैयार करना है ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है हमने हर वीडियो में ओके तो आप रिविजन जब करेंगे तो नेचुरली आपको वीडियो को वापस म्यूट कीजिए और बिन ओके और आप जितने भी स्पॉट हर स्पॉट जब आएगा आपके सामने तो उसके जो भी स्पेसिमिन दिख रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए ओके चलिए करेक्ट कमेंट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द स्पॉट क्योंकि हर स्पॉट में फिक्स्ड ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है ओके तो आपको मॉडल सेटअप स्पेसिमेन फोटोग्राफी या डायग्राम के जरिए स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है जो डिस्कस हुआ है क्योंकि माइक्रोस्कोप या स्लाइड्स कुछ स्पॉट जो है जो एक्चुअली बेसिकली माइक्रोस्कोप के थ्रू एक्चुअली आइडेंटिफाई करने वाले स्लाइड है जैसे हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स इस साल बिकॉज ऑफ द कैन सी प्रिकॉशन मेजर फॉर कोविड नाइन्टीन ए कैन सी ट्रांसमिशन इस बार माइक्रोस्कोप और स्लाइड के थ्रू आपको नहीं देखना है तो पिक्चर्स होगा ओके तो डैट विल मेक द थिंग्स मच इजियर तो प्लीज गो थ्रू ईच स्पॉट थ्रोली फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉमेंट विल टेक वन बाई वन तो पहले देखते हैं स्पॉट ए तो स्पॉट ए में कौन से ऑप्शन है तो स्पॉट ए इज अबाउट द फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो दो ही ऑप्शन है या तो मेज फ्लावर या प्लांट आपके सामने रखा होगा विच रिप्रेजेंट द विंग विंड पॉलिनेशन एडेप्टेशन या तो सेल्विया फ्लावर या प्लांट रखा होगा विच रिप्रेजेंट द इंसेक्ट पॉलिनेशन एडेप्टेशन या एंटोमोफिली एंड एनिमोफिली ओके चलिए तो स्पॉट ए क्वेश्चन ऐसा है आइडेंटिफाई द प्लांट एंड कमेंट ऑन द फ्लोरल एडाप्टेशन फॉर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो या तो देखिए या तो एक्चुअल स्पेसिमेन तो ये स्पेसिमेन कौन सा है या पिक्चर कौन सा है नेचुरली इट इज मेज प्लांट तो आपको अभी आइडेंटिफिकेशन में लिखना है इट इज अ मेज प्लांट शोइंग द एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसी जो कॉमेंट है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है तो विल नॉट एक ऐसी टॉक मच अबाउट इट क्योंकि उसके बारे में अगर आपको डिटेल में फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को वापस देख लीजिए फॉर एक पर्टिकुलर स्पॉट ओके तो मेज आपको हेडिंग में मेन क्या लिखना है शोज एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन एंड बहुत सारे एडेप्टेशन है ओके okay? तो हमने कैसे सिंपल पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं ओके okay? जो आप बोर्ड में आसानी से लिख सकते हैं ओके तो क्योंकि इन द कॉमेंट यू टू राइट स्पेसिफिक पॉइंट्स एटलीस्ट फोर पॉइंट्स आपको लिखना है तो सफिशियंट पॉइंट्स आर देयर ओके तो दिस इज अबाउट मेज या तो दूसरा जो ऑप्शन है इस स्पॉट में वो है आपका सेल्विया जिसका या तो स्पेसिमिन रखा होगा नहीं तो एक ऐसी फ्लावर का फोटो होगा नहीं तो द पिक्चर विच इज गिवन इन द एक ऐसी टेक्स्ट बुक इवन योर प्रैक्टिकल नोटबुक वो दिया होगा तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने इट इज़ वेरी सिंपल इट इज सेल्विया फ्लावर प्लांट लिखे तो भी चलेगा विच शोज इंसेक्ट पॉलिनेशन एडेप्टेशन ओके और कॉमेंट ऑलरेडी वी आर डिस्कस सेल्विया शोज एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन एडेप्टेशन फॉर एंटोमोफिली फ्लावर अट्रैक्टिव होता है ब्राइट होता है तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर यू कैन ट्राई टू कैन सी वेरी इजिली इवन मोस्ट ऑफ द स्पॉट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे वो आपके थियरी से भी रिलेटेड है ये मैंने आपके कैन सी वॉट इंडिविजुअल जो वीडियोस बनाया था उसमें भी आपको बताया है कि थेरी
के ऑप्शंस क्या है तो स्पॉट बी के ऑप्शन क्या है तो इसमें मियोसिस के कोई भी एक स्टेज को रखा जाएगा आपके सामने टेबल पे ओके जहाँ पे स्पॉट बी ले मार्क किया हुआ है ओके तो बी केयरफुल तो मियोसिस में एक्चुअली दो स्टेजेस होते हैं मियोसिस वन एंड मियोसिस टू तो जनरली मियोसिस वन पे स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा है ओके तो या तो प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन या टीलो फेज वन को रखा जाएगा आपके स्पॉट बी पे ओके तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा तो स्पॉट बी पे क्वेश्चन ऐसा रहेगा आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मियोसिस एंड कमेंट ऑन इस फीचर तो एक्चुअली ये जो स्पॉट है वो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना था लेकिन इस साल आपको माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना है तो पिक्चर नहीं तो फोटो ऑफ द पर्टिकुलर स्टेज विल बी केप्ट ओके तो चार स्टेज के बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो जनरली इन चार स्टेजेस में ही से ही आपको कोई एक स्टेज पूछा जाएगा तो पहला जो दिख रहा है आपको देखिए अगर एक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है जिसके अंदर क्रोमोजोम इंटैक्ट दिख रहे हैं कंडे तो वो एक प्रोफेज वन है तो इस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मियोसिस वन तो कैरोकैनिसिस का पहला फेज है इसमें पाँच स्टेजेस होते हैं और जिस स्टेज आपको दिख रहा है वो है पैचिटीन तो लिप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लो टीन और डायकनेसिस पांच मेन सब स्टेजेस है और ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी में होता है वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं जिसे रिकॉम्बिनेशन होता है ओके तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इंटैक्ट है तो ये आपको एक ऐसे आइडेंटिफाई करके लिखना है या तो फिर दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो है आपका देखिए मेटा फेज वन तो वॉट यू आर एबल टू सी इन दिस मेटा फेज वन क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन या सेंट्रल लाइन में अरेंज हो गया सेल के ओके और साथ में दे आर अटैच टू टू एंड्स विद हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर दिस इज द सेकंड फेज तो सिंपल पॉइंट्स है होमोलोगस क्रोमोजोम जो है दे आर अरेंज्ड एंड इक्वेटोरियल प्लेन द फॉर्म ऑफ बाईवेलेंट पेयर और हर पेयर के एक मेंबर को दोनों एंड के साथ जोड़ दिया गया है ओके तो दिस वेरी इजी मेटा फेज में आपको क्रोमोजोम सेंट्रल लाइन में इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हुए दिखते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है एना फेज वन तो दिस इज एना फेज क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम देखिए दे आर गेटिंग सेपरेटेड ओके तो सेंट्रल लाइन में थे वो अभी सेपरेट हो रहे हैं दोनों एंड की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज एना फेज वन तो कमेंट में दीजिए तो थर्ड फेज ऑफ कैरोकैनिसिस वन एंड मियोसिस वन होमोलोगस क्रोमोजोम दे आर स्टार्टिंग सेपरेटिंग टू अपोजिट होमोलोगस क्रोमोजोम का एक जो मेंबर uh, है वो एक एंड पे जा रहा है दूसरा दूसरे एंड पे जा रहे हैं विद दर्प ऑफ स्पिंडल फाइबर तो वेरी इजी पॉइंट्स आर देयर और जो चौथा फेज आपको दिख रहा है वो है आपका टीलो फेज तो कैसे आइडेंटिफाई हुआ एक ही सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं जिसके अंदर क्रोमोजोम्स एक एन सी रिकन्स्ट्रक्ट हो गए हैं ओके तो चौथा फेज है जैसे क्रोमोजोम जो है दोनों एंड पे चला गया है लेकिन यहाँ पे दोनों एंड पे जो क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो गया है ओके तो दो डॉटर हेप्लॉयड न्यूक्लिया जो है एक ही सेल के अंदर दिख रहा है तो दैट्स वाई इज इज कॉल टीलो फेज ओके तो वन बिकॉज इट इज अ फर्स्ट फेज ऑफ मियोसिस वन तो जनरली मियोसिस वन पे आपको ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होगा चलिए नेक्स्ट स्पॉट सी में कौन से ऑप्शन है तो स्पॉट सी इज अबाउट द स्टडी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक तो कोई भी एक आ सकता है या तो स्टडी ऑफ इमेस्कुलेशन स्टडी ऑफ बैगिंग और स्टडी ऑफ टैगिंग इन सम केसेस बैगिंग और टैगिंग एक साथ भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक ही पिक्चर में अगर बैगिंग और टैगिंग दोनों को मार्क किया है तो फिर आपको बैगिंग के बारे में भी थोड़ा सा लिखना है और टैगिंग का तो सिंपल है डेफिनेशन लिखिए और उसका इंपॉर्टेंस लिखिए ओके तो योर यू कैन सी राइटिंग पार्ट विल बी योर ओके तो हम लोग तीनों को अभी सेपरेटली देखते हैं ओके तो केयर क्या करना है क्योंकि किस पार्ट को मार्क किया गया है विदाउट एरो उसके बारे में आपको लिखना है ओके तो स्पॉट सी इज अबाउट आइडेंटिफाई द गिवन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक फॉर कंट्रोल पोलिनेशन एंड राइट कमेंट्स तो या तो पिक्चर होगा जिसमें आपको दिख रहा है फोरसेप से एंथर को निकाला जा रहा है या तो पिक्चर विच इज गिवन और डायग्राम विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक या आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में तो दिस इज फोरसेप मेथड से इमेस्कुलेशन किया गया है ओके okay? तो यही आइडेंटिफिकेशन है स्टडी ऑफ इमेस्कुलेशन ओके द कॉमेंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया तो दिस इज द इमेस्कुलेशन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर हाइब्रिडाइजेशन तो फीचर आपको डेफिनेशन लिखना है क्यों किया जाता है उससे बाइसेक्शुअल फ्लावर जो है वो फीमेल यू कैन सी पेरेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि क्रॉस डिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन किया जा सके ओके तो मेथड्स भी दिया लास्ट में हैंड पिक मेथड है फोर सिर्फ सीजर मेथड है हॉट कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट मेथड है अल्कोहल ट्रीटमेंट मेथड है ओके तो वो सर मेथड ये भी लिख सकते हैं आप ऑन सिंपल पॉइंट्स दूसरा तो बी केयरफुल अबाउट दिस तो दिस इज अ पिक्चर जिसमें आपको दिख रहा है फ्लावर इज कवर्ड विद अ बैग या तो सेकेंड पिक्चर दिख रहा है देखिए इसमें टैगिंग भी दिख रहा है और बैगिंग भी दिख रहा है फिर आप बैगिंग
बैगिंग और टैगिंग पे दोनों के बारे में लिखना है तो आपको आइडेंटिफाई क्या होगा दिस यू कैन सी स्पॉट शोज बैगिंग एंड टैगिंग तो बैगिंग और टैगिंग दोनों का लिखना है लेकिन अगर यू कैन सी बैग को मार्क कर दिया या एरो से उसको इंडिकेट किया है इसका मतलब है आपको खाली बैगिंग के बारे में लिखना है ओके तो स्टडी ऑफ बैगिंग जो कॉमेंट है ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड तो बैगिंग जो होता है इट इज टू कवर और प्रोटेक्ट द इमेस्कुलेटेड फ्लावर ताकि अनवॉन्टेड पॉलिनेशन ना हो ओके तो वेरी सिंपल फिर दूसरा ऑप्शन है कि सेम पिक्चर दिया होगा आपको ओके okay? और सेम पिक्चर अगर दिया है और टैग को मार्क किया गया है जैसे टैग वाले पार्ट को मार्क किया विद एरो तो आपको टैगिंग के बारे में खाली लिखना है क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप बैगिंग लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि टैग को मार्क किया है विद दल्प ऑफ एरो तो आपको टैगिंग के बारे में लिखना है ओके तो कमेंट ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड ओके तो टैगिंग से इन्फॉर्मेशन तो टैगिंग में इन्फॉर्मेशन लेवल ऐड किया जाता है टू द इमेस्कुलेटेड फ्लावर जिसमें इमेस्कुलेशन का डेट बैगिंग का डेट क्रॉसिंग का डेट और पेरेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है कि किस पेरेंट के साथ एक क्रॉसिंग की जाने वाली है तो दिस इज अबाउट स्पॉट सी तो स्पॉट डी के ऑप्शंस क्या है स्पॉट डी पे अगर आप बैठे हैं तो आपको एक कैन सी छः ऑप्शन आ सकते हैं उसमें से तीन प्लांट जो है वो जीरो फाइटिक कंडीशन के हैं कैलोट्रोपिस अकेसिया ओपोन्सिया और तीन प्लांट जो है वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट के ये कैन सी एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रिला इकॉर्निया एंड टाइफा ओके तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस स्पॉट और इसमें भी नेचुरली आपके प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर जो है जो आपके कॉलेज में है ओके okay? शायद कुछ कंसेशन दे आउट ऑफ सिक्स कोई भी चार आपको बोलेंगे प्रिपेयर करने के लिए तो दैट विल और इसमें ऑप्शन है कि दे विल आइदर कीप द प्लांट्स फ्रॉम द जेरिक इन्वायरमेंट और दे विल कीप द प्लांट्स फ्रॉम द एक्वाटिक इन्वायरमेंट तो कोई भी एक ग्रुप आपको आएगा ओके okay? तो उसके लिए कौन सा ग्रुप आपको प्रिपेयर करना है यू हैव टू रेफर टू योर एक एन सी वार्ड मेंटर ऑफ योर कॉलेज ओके और द इंस्टीट्यूट तो आप कन्फर्म कर लीजिए कि जेरिक uh, इन्वायरमेंट वाला एक एन सी ऑप्शन आएगा या एक्वाटिक इन्वायरमेंट वाले प्लांट्स के ऑप्शन आएंगे ओके okay? तो वी विल हेयर कवर ऑल द सिक्स ओके चलिए तो स्पॉट डी क्वेश्चन ऐसा होगा आइडेंटिफाई द प्लांट एंड कॉमेंट ऑन इट्स जेरिक एडेप्टेशन अगर जेरिक वाला रखा होगा तो खाली जेरिक एडेप्टेशन पूछेंगे अगर एक्वेटिक वाला रखा होगा तो एक्वेटिक एडेप्टेशन पूछेंगे अगर दोनों में से कोई एक पूछा गया है तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जेरिक या एक्वेटिक एडेप्टेशन ओके तो पहला ऑप्शन क्या है देखिए आइडेंटिफाई तो ये कौन सा प्लांट है दिस इज कैलोट्रोपिस लार्ज लीफ वेरी इजी आपको थॉर्न भी दिख रहा है आपका ओके okay? तो वेरी इजी दिस इज द कैलोट्रोपिस प्रोकेरा या प्रोसेरा जो रुई भी कहलाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कमेंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं ओके इन अवर वीडियोस तो वेरी सिंपल है ड्रॉट यानी कि ड्राई कंडीशन में टॉलरेट करने वाला प्लांट है ओके जीरो फाइटिक एडेप्टेशन शो करता है तो बहुत सारे पॉइंट्स है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है तो दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका कौन सा प्लांट है दिस प्लांट इज क्या आइडेंटिफाई हुआ कि आपने अकेसिया अरेबे के बबूल का प्लांट है जिसमें कांटे दिख रहे हैं जो सबसे डिस्टिंग फीचर है पत्ते एकदम टाइनी पत्ते हैं बाई पिनाटली कंपाउंड पत्ते हैं विद थॉर्नस हैं जो डेजर्ट कंडीशन के लिए तैयार किया गया है ओके okay? एडप्टेशन है और कमेंट ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड ओके अकेसी अरबे बबूल शो जीरो फाइटिक एडप्टेशन यह हेडिंग लिखना है और उसके चार एक ऐसी आपको लिखने हैं तो वेरी सिंपल चलिए नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट प्लांट इज सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट दैट इज वॉट दिस इज कैक्टस साइंटिफिक नेम इज अपोन्शिया डेलिनी नागपनी भी कहते हैं जिसमें पत्ता देखिए पत्ता जो है वो कांटे में कन्वर्ट हो गया है और आपका स्टेम जो है लीव जैसा ग्रीन हो गया है ओके द वेरी सिंपल पॉइंट्स आर देयर ऑलरेडी वी आर डिस्कस दैट जीरो फाइटिक एडेप्टेशन के लिए अपोन्शिया इज वेरी मच यू कैन सी एडेप्टेड ओके और इट इज सकलेंट है सकलेंट मतलब इफ यू ब्रेक दिस प्लांट अंदर आपको जेली वाटर फिल्ड टिश्यू मिलेगा आपको म्यूसिलेज मिलेगा ओके चलिए तो ये तीन थे आपके डेजर्ट वाले अभी दो दो तीन ऑप्शन बाकी है वो एक्वाटिक एडेप्टेशन का पहला इसमें है आपका कौन सा प्लांट है तो को दिस लुक्स सिमिलर टू एकेसिया लेकिन यहाँ पे केयर ये करना है पत्ते बहुत ही थिन है ओके और देर अरेंज इन ए वर्ल्ड लाइक मैनर ओके तो इससे आपको डिस्टिंग्विश होगा नहीं तो मेनी स्टूडेंट्स स्पॉट में अकेसिया और आपका हेडेला में कंफ्यूज होते हैं तो दोनों स्पॉट को जरा ध्यान से देखिए ओके क्या डिफरेंस है तो दिस इज हाइड्रिला विच इज ए सबमर्ज हाइड्रोफाइट उस सबमर्ज पानी के अंदर एक ऐसी पूरी तरह रहता है ओके इट्स वेरी थिन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कमेंट्स तो आपको हेडिंग लिखना है हेडेला विच शोज एक्वाटिक एडेप्टेशन सबमर्ज हाइड्रोफाइट है वो तो रूट्स पोरली डेवलप्ड है पत्ते एकदम थिन और स्मॉल है ओके 
चलिए नेक्स्ट स्पॉट क्या है देखिए दिस इज द फ्लूटिंग एक्वेटिक प्लांट तो कौन है ये यस यू गॉट इट राइट दिस इज इकॉर्निया जिसको वाटर हाइसिन भी कहते हैं वेरी गुड और उसके कमेंट्स ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड तो वाटर हाइसिन शोस एक्वेटिक एडेप्टेशन फ्री फ्लोटिंग है एयर एयर चेम्बर वाले टिश्यूज है एरिन कायमा है इसके पास ओके सो दैट कैन फ्लोट और उसके जो एडवेंचर रूट है वो बैलेंसर का काम करते हैं तो सिंपल पॉइंट्स आर देयर और जो लास्ट यू कैन सी स्पॉट है इस सेगमेंट में वो है आपका एम्फीबियस प्लांट तो व्हाट इज दिस तो देखिए या तो स्पेसिमिन होगा नहीं तो एक्चुअल फोटो होगा प्लांट का नहीं तो पिक्चर होगा फिगर डायग्राम होगा तो दिस इज टाइफा कैट टेल भी कहते हैं उसको ओके और उसके कॉमेंट्स तो वेरी सिंपल इट इज रूटेड प्लांट लेकिन यू कैन सी इसका लीव जो है पानी के बाहर यू कैन सी इमर्ज होता है इरेक्ट होता है ओके That that's why it is considered amphibious. तो इस तरह spot D हमारा यहाँ पे complete हो गया okay? चलिए अब देखते हैं spot E. तो spot E में कौन कौन से option है तो spot E is the demonstration experiment. जिसमें या तो study of rate of transpiration using four leaf है very easy. Four leaf का setup आपके सामने रखा होगा okay? तो आपको इसके बारे में लिखना है नहीं तो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट जिसमें प्लांट पिगमेंट्स विल बी सीन सेपरेटेड फ्रॉम इच तो इसके बारे में डिटेल में मैंने यू कैन सी डेमो पार्ट भी आपको बताया है वीडियो में ओके उसको वापस चाहिए तो रेफर कर लीजिए ओके चलिए तो स्पॉट ई इज द आइडेंटिफाई एंड कॉमेंट ऑन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ओके तो कौन सा ऑप्शन है इसमें तो या तो आपको बिफोर एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप रखा होगा नहीं तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप या दोनों रखे होंगे ओके तो वेरी सिंपल चार लीव दिख रहे मतलब द आइडेंटिफिकेशन इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन यूजिंग वाट फोर लीव ओके तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है एंड कॉमेंट विच वी हंड्रेड इज तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में इस स्पॉट में आपको डायरेक्ट एक ऐसी चार पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे आपको लिखना है एम ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन क्योंकि दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो एम है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन इज फोर लिव ऑब्जर्वेशन टेबल आपको ऐसा बना के फिल करना है और कंक्लूजन लिखना है तो सिंपल पॉइंट्स दिया हुआ है इतना ही आप प्रिपेयर कीजिए ओके फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो है क्रोमेटोग्राफी कैन सी ऑफ पेपर सेटअप जिसमें हम लोग प्लांट के चार पिगमेंट बी ए जेंथोफिल एंड कैरोटीन को सेपरेट करते हैं तो अगर ऐसा सेटअप रखा हुआ है या पिक्चर दिया हुआ है तो इट इज सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट बाय क्रोमेटोग्राफी वेरी सिंपल और उसका भी कमेंट में आपको यहाँ पे भी एम ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन रखना है एम टू सेपरेट द प्लांट पिगमेंट यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑब्जर्वेशन में चार कलर पिगमेंट को उसी सीक्वेंस में लिखना है या तो ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में लिखिए या नीचे से ऊपर के सीक्वेंस में लिखिए सबसे नीचे आपका है ओलिव ग्रीन क्लोरोफिल बी उसके ऊपर है ब्लूज ग्रीन क्लोरोफिल ए उसके ऊपर है आपका येलो स्पॉट दैट इज जेंथोफिल सबसे ऊपर जो है वो है आपका रेडिश ऑरेंज या येलोश ऑरेंज दैट इज कैरोटीन ओके तो चार पिगमेंट सेपरेट हुए दैट इज द पार्ट यूल राइट इन कंक्लूजन ओके तो वेरी इजी चलिए नेक्स्ट इज स्पॉट एफ तो स्पॉट एफ में क्या ऑप्शन है ओके तो यहाँ पे दो टाइप के ओव्यूल्स में कोई एक आपके सामने रखा जाएगा एनोट्रोपोस ओव्यूल जो इन्वर्टेड ओव्यूल है तो सबसे स्टैंडर्ड ओव्यूल है टिपिकल ओव्यूल या ऑर्थोटोपस ओव्यूल जो प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं उसको ओके तो वेरी सिंपल सबसे सिंपल स्पॉट यही है तो स्पॉट एफ विल बी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओव्यूल एंड कमेंट ऑन इट्स फीचर तो या तो इन्वर्टेड ओव्यूल का पिक्चर या फोटो क्योंकि ये भी एक्चुअली स्लाइड वाला एक्सपेरिमेंट था लेकिन स्लाइड से आपको ऑब्जर्व नहीं करना है पिक्चर से ऑब्जर्व करना है फोटो से ऑब्जर्व करना है ओके तो दिस इज एनोट्रोपस ओव्यूल विच इज द इन्वर्टेड ओव्यूल and simple points you can write even in the theory exam you have got you can see the structure of anatropus ovule okay so sabse common ovule hai typical ovule hai 80% you can see what ovules is type ke hote hain micropyle funicle ke close hai micropyle downward direction mein uh, uh, face karta hai then microcellula ek hi line mein hai funicle long hai usko support karne ke liye raf hai okay so very simple points have been you can see uh, generated ya to dusra option hoga aapke paas ki orthoto straight ovule jisme micropyle और फनिकल दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर ओके तो इसको स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं ओके ऑर्थोप्रोट्रोफस ओव्यूल कहते हैं और कमेंट में आपको जो सिंपल पॉइंट्स लिखना है इसमें ओव्यूल का बॉडी अपराइट है तो सारे पॉइंट माइक्रोपाइल चलाजा हाइलम एंड यू कैन सी वॉट फनिकल दे आर इन द स्ट्रेट लाइन सिंपलेस्ट टाइप का आपका ये ओव्यूल है ओके चलिए फिर स्पॉट जी तो इसमें जो ऑप्शन आपको है यू हैव टू स्टडी अबाउट कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑगिजम जो आपका थियरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एक 
नेचुरली प्लेस होगा आपके टेबल पे स्पॉट जी पे अगर आप बैठे हो तो या तो प्लाज्मोडियम नहीं तो एंटोमिबा नहीं तो एस्केरिस नहीं तो रिंग साथ में आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजीज भी लिखना है जैसे प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया एंटोमिबा कॉजेज अमीबियासिस एस्केरिस कॉजेज एस्केरियासिस रिंग वम कॉजेज रिंग वम डिजीज ओके तो यहाँ पे आइडेंटिफाई पार्ट यहाँ पे भी नेचुरली इसमें से तीन जो स्पॉट है उसके लिए माइक्रोस्कोप की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना है पिक्चर या तो फोटो दिया होगा ओके तो स्पॉट जी आइडेंटिफाई द पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म एंड कॉमेंट ऑन द सिम्टम ऑफ द डिजीज कॉजेज तो या तो देखिए मलेरिया का प्लाज्म का लाइफ साइकिल दिया हुआ है या तो द पिक्चर ऑफ द ब्लड स्मियर जिसमें प्लाज्मोडियम के स्टीचेस दिख रहे हैं ये होगा इन दोनों में से कोई एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है इट इज अ प्लाज्मोडियम स्पीचेज कॉजिंग द मलेरिया डिजीज और आपको लिखना यहाँ पे जो है कॉमेंट में आइडेंटिफिकेशन करने के बाद सिम्टम्स लिखना है यू टू राइट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पार्ट इन दी वीडियो तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद में ओके okay, मलेरिया के कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखने हैं आपको सिम्टम्स लिखने हैं मलेरिया के ओके चलिए नेक्स्ट है आपका देखिए या तो एक्चुअल पिक्चर ऑफ एंटीमिबा नहीं तो फिगर दिया होगा ओके एंटीमिबा का तो एंटीमा हिस्टोलिक का विच इज कॉजेड एजेंट ऑफ अमीबियासिस तो यहाँ पे भी आपको नेचुरली अमीबियासिस के सिम्टम्स लिखने हैं इन द कॉमेंट तो कॉमेंट में आप लिखेंगे सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस ओके तो हेडिंग तो आपको लिखना है या नीचे दिया हुआ हेडिंग हमने सब जितने भी स्पॉट अभी तक देखे सबके हेडिंग देखे नीचे लिखे हुए ओके चलिए नेक्स्ट चीज आपका देखिए वेरी सिंपल ये तो आपका एक ऐसी आपका स्पेसिमिन होगा जिसमें दो वर्म्स दिख रहे हैं एक मेल है फीमेल है तो दिस इज एस्कैरिस लुम्रिकाइडिस कॉजिटिव एजेंट ऑफ एस्कैरिस एस्कैरियासिस और फिर कॉरस्पॉन्डिंग आपको उसके कॉमेंट्स लिखने हैं ओके जो थेरी में हमने डिस्कस किया है ओके चलिए नेक्स्ट फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ स्पॉट जी जिसमें आपको होगा रिंग वर्म फंगस का पिक्चर जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है तो दिस इज रिंग वर्म फंगस ओके कॉजिंग रिंग वर्म डिजीज और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉमेंट सो रेड रिंग रेस पैचेस दिखते हैं इंटेंस इचिंग होती है स्किलिंग ड्राइंग और हेयर हेयर का इन्फेक्शन हो गया तो वो गिर जाते हैं वाइट हो जाते हैं नेल्स जो है ब्रिटल हो जाते हैं और फॉलो अप होते हैं ओके तो वेरी सिंपल पॉइंट्स इवन मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत सारे ज़्यादा करके स्पॉट जो हमने डिस्कस किए वो थेरी में भी आपको आ सकता है तो डू प्रिपेयर दिस स्पॉट्स वेरी वेल तो आपका थेरी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा फिर स्पॉट एच तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है आपको ह्यूमन ब्रेन यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट लेबल होगा मार्क किया जाएगा विद एरो और उसके आपको फंक्शन लिखना है खाली तो सेरिब्रम उसके लोब्स सेरिबेलम नहीं तो मेडोल ऑफ लंगिटा तीनों में से आपको कोई एक ऑप्शन होगा तो दैट्स वाई बी केयरफुल विद द मार्किंग तो लेबल ब्रेन के किस पार्ट को कैसे मार्क कर रहा है उसके बारे में आपको लिखना है ओके तो दर टू वेज तो स्पॉट एच में आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट या तो एक नहीं तो दो पार्ट भी पूछा जा सकता है ओके और उसका फंक्शन लिखना है आपको तो या तो पिक्चर दिया जाएगा नहीं तो मॉडल होगा अगर आपके लैब में अवेलेबल है मॉडल ऑफ द ब्रेन ओके तो या ठीक देखिए अगर ये एक पार्ट तो पहला डायरेक्ट पार्ट दिया हुआ है ओके तो ये पार्ट लेबल किया है तो आप क्या लिख सकते हैं दिस इज द सेरिब्रम लोब्स कौन सा लोब आप यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फ्रंटल लोब दिख रहा है राइट साइड में आपको पराइटल लोब दिख रहा है ओके तो आपको उसको लिखना है ओके स्पेसिफिक डिपेंड करता है कि आपके प्रोफेसर्स आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे पूरे सेरिब्रम के बारे में आपको लिखना है या लोब्स के बारे में लिखना है तो दैट यू कन्फर्म विद योर यू कैन सी वॉट मेंटल्स फिर या तो सेरी बेलम को लेबल किया है तो सेरी बेलम का आपको यू कैन सी वॉट फंक्शन लिखना है या तो मेडोला ऑब्लॉन्गेटा विच इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको लेबल किया होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है ओके okay? और उसके कमेंट्स लिखना है तो व्हाट इज द कमेंट ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इन द वीडियो कमेंट में सेरी ब्रम विच इज द ग्रेटर ब्रेन सेरी बेलम द लेसर ब्रेन एंड मेडोला ऑब्लॉन्गेटा विच इज द टर्मिनल पार्ट पूछे पार्ट ऑफ द ब्रेन उसका फंक्शन आपको लिखना है विच इज इवन इंपॉर्टेंट फॉर द थेरी पॉइंट ऑफ व्यू ओके तो दूसरा एस्पेक्ट है कि आपका जो सेरी ब्रम है उसके जो चार लोब्स हैं उसके बारे में आपको एक ऐसे लिखना होगा ओके तो उसका भी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो अगर स्पेसिफिक लोब्स के बारे में पूछा गया तो क्वेश्चन में अगर लोब्स को आइडेंटिफाई करके उसके फंक्शंस के बारे में पूछा है तो फिर आप ये कंटेंट लिख सकते हैं ओके तो बोथ द वे या तो खाली यू कैन सी द मेन पार्ट सेरिब्रम सेरिबेलम मेडोलॉन्गेटा या तो सेरिब्रम के किसी चार लोब में से किसी एक लोब के बारे में आपको पूछेंगे ओके तो इन वाटर वे यू विल बी एबल टू यू कैन सी वॉट राइट द आंसर्स वेरी इजिली ओके चलिए
स्पॉट आई ऑप्शन तो इसमें भी नेचुरली आपके पास दो ऑप्शन है यानी कि टीचर्स जो आपके दो ऑप्शन है या तो परमानेंट स्लाइड होगा तो इसमें टी एस ओ टेस्टिस टी एस ओ ओवरी टी एस ओ ब्लास्टोला और एक्चुअल स्लाइड तो नहीं होगा तो पिक्चर या एक एन सी वॉट डायग्राम के जरिए आपको आइडेंटिफाई करना है ओके या तो देर विल बी द चार्ट ऑन पेडिग्री एनालिसिस ओके चार डिजीज अनरोलिंग ऑफ टंग विडो स्पीक ए बी ओ ब्लड ग्रुप स्वस्टिंग या कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट होगा आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझा किस तरह आइडेंटिफाई करना है विच आर द क्लूज ओके हिंट जिससे आप करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ओके तो चलिए सबसे पहले परमानेंट स्लाइड का देख लेते हैं तो अगर आपको स्लाइड वाला आ गया ओके तो आप तो स्पॉट आए अगर स्लाइड आपको दिया है तो क्वेश्चन ऐसा होगा आइडेंटिफाई एंड कॉमेंट ऑन द गिवन परमानेंट स्लाइड या तो पिक्चर दिया हुआ है फिगर दिया हुआ है नहीं तो एक्चुअल जो आपका स्लाइड एक्चुअल स्लाइड जो है उसका फोटो दिया होगा राइट साइड में आपको दिख रहा है तो शोज लार्ज नंबर ऑफ सेमिनिफेर स्टिब्यूल तो ये टेस्टिस का स्लाइड है तो आपको लिखना है दिस इज द स्लाइड शोइंग टी एस ऑफ मेमिलियन टेस्टिस ओके और फिर कॉरस्पॉन्डिंग कॉमेंट्स हमने एक एन सी डिस्कस किए हैं तो पाँच एक एन सी कॉमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वेरी सिंपल एंड दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एक सी आपका थेरी पॉइंट ऑफ व्यू चलिए फिर दूसरा जो स्पॉट इसमें है आपके लिए वो है आपका ओवरी तो ओवरी का टी एस ओके इसका पिक्चर रहेगा नहीं तो एक्चुअल पिक्चर ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड रखा होगा आपके सामने ओके तो आपको आइडेंटिफाई करना है तो यू कैन सी वेरी लार्ज नंबर ऑफ यू कैन सी फॉलिकल्स आर सीन ओके तो ओवरी के अंदर आपको फॉलिकल्स दिखेंगे इन डिफरेंट स्टेजेस ऊ जेनिस स्टेज एंड दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग कॉमेंट तो सिंपल कॉमेंट्स आप लिख सकते हैं तो बी केयरफुल आपका टेस्टिस और ओवरी में टेस्टिस जो है उसका स्लाइड लाइटल पिंकिश रहेगा और ओवरी का जो स्लाइड होता है जनरली यू कैन सी इट इज़ मोर पर्पलिस तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके okay? और अगर आपका पिक्चर है तो इट इज़ वेरी मोर इजी टू आइडेंटिफाई ओके और तीसरा स्पॉट जो सबसे इजी है फ्रॉम दिस कैटेगरी ओके वो क्या है वो है प्लास्टूला का यू कैन सी वॉट फिगर या प्लास्टूला का एक एक्चुअली माइक्रोस क्रोपिस स्लाइड का पिक्चर होगा तो इट बिकम्स वेरी इजी सबसे इजी है एकदम बास्केट जैसा आपको दिख रहा है ओके तो दिस इज वी एस ऑफ मेमिलियन ब्लास्टूला बी केयरफुल डोंट राइट टी एस ईयर दिस इज वी एस ओके वर्टिकल सेक्शन ऑफ ब्लास्टूला विच इज द यू कैन सी द स्टेज ऑफ द इम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट तो उसका भी कॉमेंट हमने डिस्कस किए हैं ओके तो ब्लास्टूला शोज आउटर फ्लैटन सेल जिसको ट्रोफोब्लास कहते हैं अंदर एक साइड पर आपको मिलेगा एम्ब्रोब्लास जिससे एक्चुअल बेबी का यू कैन सी बॉडी तैयार होता है चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट फिर स्पॉट आई एम एज सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो है आइडेंटिफाई कॉमेंट ऑफ द गिवन पेडिग्री चार्ट तो चार पेडिग्री चार्ट है तो एक चार्ट एक ही आपको दिख रहा है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है गॉट सर्टन एक जो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो मेल है फीमेल है उसमें आपको हाफ एक एन सी शेडेड हाफ एक एन सी वॉट ब्लैंक मिल रहा है मतलब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसका मतलब है दिस चार्ट इज एक्सप्लेनिंग द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ अनरोलिंग ऑफ द टंग कि दिस चार्ट is showing the inheritance of unrolling of the tongue and this is the corresponding what comment okay to yahan pe maine general comments likhe hue hain even yahan pe bhi indicate kiya hai dekho last entry dikhi hai page number 111 pe bhi comment likhe hue hain to even those comment agar wo heading wale comments aage to aap usko bhi likh sakte ho okay to yahan pe general you can see points yahan pe diya hua hai about the inheritance of rolling unrolling of the tongue to dusra option jo hai wo hai video speak तो दिस इज विडो स्पीक तो इसको भी आइडेंटिफाई करना इजी है ओके क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द रोलिंग ऑफ टंग एंड द विडो स्पीक तो उसके बारे में डिटेल में मैंने अपने वीडियो में दिया है उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपके सारे एक ऐसे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं कि आइदर यू विल फाइंड द मेल एंड फीमेल मेल स्क्वायर बॉक्स में फीमेल सर्कल में है या तो वो कंप्लीटली फिल्ड है डाकंड है या तो वो एक ऐसी ब्लैंक है तो ये विडो स्पीक का एक ऐसी चार्ट है तो कमेंट दिया हुआ है इट इज़ ऑल्सो जनरल कमेंट्स ओके तो पेज नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व पर भी जो कमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं ओके नेक्स्ट सबसे इजी पेडिग्री चार्ट जो है ओके वो है आपका कौन सा देखिए कौन सा ये दिस इज़ वेरी सिंपल आपको बॉक्स के अंदर या सर्कल के अंदर ए बी ए बी ओ मतलब दिस इज़ द ब्लड ग्रुप यू कैन सी वॉट पेडिग्री चार्ट ओके तो वेरी सिंपल सबसे सिंपल यही है कॉमेंट भी वो सिंपल है ओके okay? जिसको हमने डिस्कस किया है और पेज नंबर हंड्रेड एंड थर्टीन पर भी एडिशनल कमेंट्स दिए हुए वो भी आप लिख सकते हैं ओके okay? चलिए लास्ट वाला ओके okay? तो देखिए तो अगर आपको पेडिग्री चार्ट में आपको देर आर सम बॉक्सेज जिसमें फील्ड है कलर उसको शेड किया हुआ है पूरा लेकिन यू आर गॉट ए स्पेसिफिक यहाँ पे हिंट कि सर्कल विद अ डॉट दिख रहा है अगर आपको तो दैट इज ए कैरियर फी
तो इसमें आपको दिखना है दिस चार्ज शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंड जो सेक्स लिंक रेसिसिव ट्रैट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है एक्स लिंकेज शो करता है और एडिशनल पॉइंट हंड्रेड एंड फोर्टीन पेज पे भी दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं ओके सो वेरी इजी अगर आप ठीक से फोकस करेंगे ओके तो अब आप सारे स्पॉट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके चलिए अभी लास्ट स्पॉट जो है स्पॉट जे इट इज़ अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल फॉर जेरिक एनवायरमेंट जिसमें कैमल है या तो कंगारू रेट होगा या तो एनिमल्स फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरमेंट रोहू और डॉल्फिन होगा तो यहाँ पे भी ना एक्चुअली आप अपने मेंटर से अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कंफर्म कर लीजिए कि जेरिक एनवायरमेंट वाला स्पॉट रहेगा या एक्वेटिक एनवायरमेंट वाला सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ओके तो हम यहाँ पे चारों एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ओके चलिए एंड इट इज़ वेरी ईजी अगर चारों चारों भी आपको स्टडी करना है तो इट इज़ वेरी ईजी ओके तो स्पॉट जे तो आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड कॉमेंट ऑन इज डेजर्ट या एक्वेटिक एडेप्टेशन तो खाली डेजर्ट अगर रखा होगा तो खाली डेजर्ट एडेप्टेशन लिखा होगा नहीं तो एक्वेटिक लिखा होगा ओके तो दिस इज कैमल वेरी इजी तो आपको कैमल का नाम और उसका साइंटिफिक नेम लिखना है वी केयरफुल अबाउट दैट एंड दिस इज द कॉमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है शिप ऑफ डेजर्ट लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट मैमल जो डेजर्ट एडेप्टेशन के लिए कंडीशन के लिए एडेप्टेड है ओके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हम्प है उसके पास सिंपल पॉइंट भी रख सकते हैं ओके तो डोंट पैनिक यू कैन राइट द सिंपल पॉइंट्स ओके तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी देखे हैं उसको भी आप अपने हिसाब से भी शॉर्ट लिख सकते हैं तो इट इज़ माय सजेशन जो अभी मैं लास्ट में दूंगा ओके तो देख लेते ये है आपका कंगारू रैट आपने ठीक से आइडेंटिफाई किया है ओके डाइपोडोमाइज स्पीशीज जो कंगारू की तरह दिखता है सिटिंग पोस्चर में और ये पानी नहीं पीता है ड्राई सीड्स ही खाता है और बरोज में रहता है दिन के टाइम पे ओके अपने बरोज को वो कैन सी कोटिंग करता है ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर लॉस ना हो ओके okay? उसको भी स्वेट और पैंट नहीं करता है ओके तो वेरी सिंपल एंड लास्ट के दो जो स्पॉट है वो है फिश दैट इज रोहू फिश एज यू हैव जस्ट आइडेंटिफाइड वेरी इजली ओके तो इट इज अ फ्रेश वॉटर फिश या तो स्पेसिफिक तो पिक्चर होगा ओके तो फिश के सारे कैरेक्टर्स के गिल्स है पेयर फिन्स है अमोनिया एक्सक्रीट करता है अमोनोटेलिक है स्मूथ स्केल्स है फ्रिक्शन प्रिवेंट होता है ओके स्ट्रीम लाइन बॉडी है तो वेरी सिंपल फ्रेश वाटर फिश एक्वाटिक एडेप्टेशन के लिए ओके okay? और लास्ट स्पॉट जे का वो है आपका फिश जैसा दिखने वाला मैमल दैट इज डॉल्फिन तो एक पॉइंट इधर ही आ गया कि डॉल्फिन इज ए मैमल नॉट ए फिश ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं एंड इट इज एडेप्टेड फॉर द एक्वाटिक एनवायरमेंट ओके सो बॉडी एकदम मछली की तरह स्ट्रीम होता है स्मूथ होता है फर्लेस होता है ओके बैकवर्ड कर्व डॉर्सल साइड है देन स्टाउट पॉइंटेड है बीक जैसा होता है फ्लिपर जो होते हैं जो फुलिंस है वो फ्लिपर की तरह मॉडिफाई हो गए तो एकदम सिंपल पॉइंट्स है तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने सारे स्पॉट्स को आज कवर कर लिया है तो आप क्या करेंगे इस वीडियो को वापस जब आप आप प्रिपेयर कर लीजिए और वापस एक एन सी इस वीडियो को रन कीजिए लेकिन म्यूट मोड में और जैसे जैसे जो स्पॉट्स के ऑप्शन आएंगे तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको ओवरली एक एन सी देखिए कितने पॉइंट्स आपके मैच हो रहे हैं तो अगर आप जितने मैच अगर ठीक से हुए इसका मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा हो गया ओके ओके स्टूडेंट्स तो टेक केयर विल मीट नेक्स्ट टाइम तो और भी दूसरे एक एन सी डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट बाकी है तो आई विल बी प्रिपेयरिंग एंड आई विल लोडिंग इट एज सून एज पॉसिबल क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी इंस्ट्रक्शन देना बाकी है ओके तो टिल दैन गुड बाय लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब अपने जितने भी बाकी फ्रेंड्स हैं सबको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए ओके ताकि आई विल बी वी मोटिवेटेड टू मेक वे के सी मोर सच वीडियोज़ ओके चलो बाय स्टूडेंट्स टेक केयर